ചാപ്റ്റർ വൺ അപ്പം നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു സെക്യൂരിറ്റി സെറ്റ് ആൻഡ് വൈ ജനറി ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സെഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് സെഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും വൈഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സെഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൈഡ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കോ റിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കണം എന്താ എ പോർട്ട് ഫോളിയോ ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ സെഡ് ആൻഡ് റിമെയിനിങ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻ വൈ അതായത് ഒരു പോർട്ട് ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെഡിലാണ് ബാക്കി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈയിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് പോർട്ട് ഫോളിയോ പോർട്ട് ഫോളിയോയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലാതെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മുടെ സെഡിൻ്റെയും വൈഡിയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പോർട്ട് ഫോളിയോയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പോർട്ട് ഫോളിയോയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാണുന്നതിന് മുന്നെ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് പോർട്ട് ഫോളിയോ കാണണം എന്ത് കാണണം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് പോർട്ട് ഫോളിയോ കാണണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് പോർട്ട് ഫോളിയോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് പോർട്ട് ഫോളിയോ ആണ് കാണാനായിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് പോർട്ട് ഫോളിയോ കാണാനായിട്ട് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ എത്ര ഫണ്ടാണ് സെഡ് ഫസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ എത്ര ഫണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ആ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ എന്നാണ് കിട്ടുക ആ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുക ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ റിട്ടേൺ സെഡിൻ്റെയും വൈഡിയും അത് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെഡിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ എടുക്കുക പ്ലസ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ വൈഡിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വൈഡിയുടെ എത്ര ഫണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വൈഡി എടുക്കും ഇൻറ്റു എത്ര ഫണ്ടാണ് വൈക്ക് ഓൾറെഡി റിട്ടേൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ആണ് വരിക പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേ പേഴ്സൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുക എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് പോർട്ട് ഫോളിയോ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വേരിയൻസ് ഓഫ് പോർട്ട് ഫോളിയോ വേരിയൻസ് ഓഫ് പോർട്ട് ഫോളിയോ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ ആണ് വേരിയൻസ് എന്നറിയാം അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ പറയുന്ന വേരിയൻസ് എന്നറിയാം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പോർട്ട് ഫോളിയോയുടെ വേരിയൻസ് കാണണം അപ്പം വേരിയൻസ് ഓഫ് പോർട്ട് ഫോളിയോ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഓഫ് പോർട്ട് ഫോളിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇത് കാണുന്നതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു പി വൺ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വൺ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡ
എന്തായിട്ട് വരിക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വൺ ആയിട്ട് വരിക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ടു ആയിട്ട് വരുന്നത് വൈഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആ തേർട്ടി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ടു ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അല്ലേ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ദേ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പി വൺ ടു പി വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി കോ റിലേഷൻ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് പി വൺ ടു അതായത് പി വൺ ടു എക്സിൻ്റെയും വൈഡിയും കൂടിയിട്ടുള്ള കോ റിലേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ അതാണ് കോ റിലേഷൻ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് പി വൺ ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് അപ്പം മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ വരും ബാക്കി പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വണ്ണും ടുവും തന്നെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വേരിയൻസ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വൺ സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ തേർട്ടി ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു x2 p12 നെഗറ്റീവ് സിക്സ് സീറോ പിന്നെ എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വൺ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി വരും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാം അവിടെ സ്ഥലമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിത് സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സോറി പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഓൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും നോർമൽ കാൽക്കുലേറ്ററിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ കണ്ടെഴുതാം പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സ്ക്വയർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ചെയ്യുക മൈ സോറി ഇവിടെ മൈനസ് അല്ലടാ ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ കേട്ടോ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് എടുക്കണം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ആ നെഗറ്റീവ് അവിടെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സാധാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം വിട്ടു പോകാതിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി ടു ആണ് എന്ത് കിട്ടുക നമ്മുടെ വേരിയൻസ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കിട്ടുക ഇതെന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു നയൻറ്റി ടു എന്ത് കിട്ടും പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ വേരിയൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ റൂട്ട് ചെയ്യുക റൂട്ട് ടു നയൻറ്റി ടു റൂട്ട് ടു നയൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവും എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിന് നയൻ ആയിട്ട് റൗണ്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ആണ് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല അതായത് അതിന് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുവയ്ക്കുക അത് സിമ്പിളായിട്ട് കാണാം അത് കഴിയുമ്പോൾ വേരിയൻസ് നോക്കാം വേരിയൻസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൽ എക്സ് വൺ എന്താണ് എക്സ് ടു എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ടു പിന്നെ ഈ പി വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോ റിലേഷൻ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ആ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ് ഈ മൈനസ് കാണുള്ളൂ ചിലതിൽ കോ റിലേഷൻ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് പോസിറ്റീവ് തരാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു നയൻറ്റി ടു കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട്